హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాన్ని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శిరీష్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం పదిహేను కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇవి మనకు మన డైలీ లైఫ్లో ఎంతో ఉపయోగపడి మన టైంని మనీని రెండింటినీ సేవ్ చేస్తాయన్నమాట అవేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనం మామూలుగా బంగాళదుంప ఫ్రై చేయాలంటే అవి వేయించుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదండి తొందరగా ఫ్రై కావు అలా కాకుండా మనం తొందరగా వేపటి చేసుకోవాలంటే ఒక చిన్న టిప్ ఉందండి అదేంటంటే బంగాళదుంపల్ని తొక్కు తీసి కట్ చేసుకోండి ఒక బౌల్లో కొంచెం మజ్జి తీసుకొని నీళ్లు పోసి ఆ నీళ్లలో బంగాళదుంప ముక్కలను వేసి ఐదు నిమిషాలు ఉంచాలండి తర్వాత ఫ్రై చేస్తే చాలా తొందరగా మెత్తగా అవుతుంది ఫ్రై చేసుకోవడానికి మనం మామూలుగా వేడి చేసినట్లే ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో తాలింపుకి ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర పచ్చిసెనపప్పు కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు అన్నీ వేసుకొని వేయించుకోండి దానిలో ఉల్లిపాయను వేసి ఒక నిమిషం పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి మరీ మెత్తగా కావాల్సిన అవసరం లేదండి ఒక నిమిషం పాటు వేయించిన తర్వాత బంగాళాదుంప ముక్కలు పసుపు వేసి కలిపి రెండు మూడు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు కలబెట్టండి రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే బంగాళాదుంప ముక్కలు మెత్తగా అయిపోయి చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మామూలుగా వేసినట్లే ఉప్పు కారం గరం మసాలా పౌడర్ వేసి కలిపితే పొటాటో ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మజ్జిగ నీళ్ళల్లో బంగాళదుంపల్ని ఐదు నిమిషాలు ఉంచితే తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయండి ఈ టిప్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే కందిపప్పుని ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ కొనుక్కుంటూ ఉంటాం పురుగు పడతా ఉంటాయి అలా కందిపప్పులో పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే కందిపప్పు వేసిన డబ్బాలో ఒక ఎండు కొబ్బరిని వేసి పెట్టి క్లోజ్ చేసి పెడితే పురుగు పట్టకుండా ఉంటుందండి మీకు తప్పకుండా ఈ టిప్ యూజ్ అవుతుంది ట్రై చేసి చూడండి థర్డ్ టిప్ మనం పాలల్లో బూస్ట్ హార్లిక్స్ ఏదైనా హెల్త్ మిక్స్ వేసుకొని కలిపినా కానీ కొంచెం అడుగుని అంటుకొని ఉంటుంది మనం స్పూన్తో కలిపినా కానీ కొంచెం కొంచెం మిక్స్ కాకుండా ఉంటాయి అలా కాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏ హెల్త్ మిక్స్ని కలపాలన్నా ఫస్ట్ చక్కెర వేసుకోండి తర్వాత హెల్త్ మిక్స్ వేసుకోండి తర్వాత పాలు పోసి కలపగానే కరిగిపోతుంది చూడండి అడుగుని అంటుకోదు మనకు వేస్ట్ కూడా కాదండి ఇది చాలా సింపుల్ టిప్ అయినా మనం డైలీ ఫేస్ చేస్తుంటాం చూడండి కలవగానే ఈజీగా కరిగిపోయింది ఈ టిప్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎండాకాలం వస్తే మనం ఊరగాయలు ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుకుంటుంటాం తడి లేకుండా ఇంత జాగ్రత్తగా నిల్వ చేసుకున్నా కానీ ఒక్కొక్కసారి బూజు పడుతుంటాయి అలా బూజు పట్టకుండా ఉండాలంటే ఊరగాయ నిల్వ చేసే జాడీలను కడిగి శుభ్రంగా తుడిచి ఆరబెట్టండి ఒక పొడి గుడ్డుని తీసుకొని వేడి చేసిన నూనెలో ముంచి జాడీ లోపల తుడవండి తర్వాత మీరు ఏ ఊరగాయ పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ ఊరగాయని పెట్టి క్లోజ్ చేసి ఉంచితే ఊరగాయ బూజు పట్టకుండా ఉంటుందండి నేను చిన్న జాడీలను చూపిస్తున్నానండి పెద్ద పెద్ద జాడీలు కూడా ఇలానే తుడిస్తే ఊరగాయ బూజు పట్టకుండా నిల్వ ఉంటుంది యూజ్ చేసేటప్పుడు తడి స్పూన్ పెట్టకుండా డ్రై స్పూన్ యూజ్ చేయండి మనం పచ్చి బటానీలు వంటల్లో వేసిన తర్వాత వాటి సైజు షృంక్ అయ్యి కలర్ డార్క్ కలర్ అయిపోతుంటాయి కదండి అలా కాకుండా ఉండాలంటే బటానీలలో వంటల్లో వేసే ముందర గోరువెచ్చ నీళ్లు పోయండి కొంచెం షుగర్ వేసి కలిపి క్లోజ్ చేసి పది నిమిషాలు ఉంచండి పది నిమిషాల తర్వాత వాటర్ తీసేసి తర్వాత వంటల్లో వేస్తే ముడుచుకోకుండా అలానే పెద్దవిగా ఉంటాయి బాగా రుచిగా కూడా ఉంటాయండి మనం ఇంట్లో వాడుకోవడానికి తేనె కొనుక్కుంటుంటాం ఇప్పుడు చాలా కల్తీ తేనెలు వస్తున్నాయి కదండి ఇది అగ్మార్క్ తేనె స్వచ్ఛమైన తేనె ఇది స్వచ్ఛమైందా కల్తీదా కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒక స్టిక్కి కాటన్ పెట్టుకోండి తేనెలో ముంచి తర్వాత కాల్చాలి ఇలా అగ్గిపులతో కానీ అగ్గిపులతో వీళ్ళు కాకపోతే గ్యాస్ పైన వెలిగించి తీసుకొస్తాను చూడండి ఇలా సౌండ్ లేకుండా కాలితే స్వచ్ఛమైందని అర్థం అండి అదే కల్తీ అయితే చిట్టపట్ అంటూ కాలుతుంది ఈ విధంగా తేనె కల్తీదా స్వచ్ఛమైందా అని ఇలా తెలుసుకోవచ్చు సెవెంత్ టిప్పు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కిచెన్ షెల్ఫుల్లో చీమలు వస్తూ ఉంటాయి అవి కిచెన్ సామాన్లు అంతా చేరిపోతాయి మనం ఒకదాన్ని క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకొక దాంట్లో చీమలు పడతా ఉంటాయి కదండి ఇలా కిచెన్ షెల్ఫుల్లో చీమలు రాకుండా ఉండాలంటే కొంచెం కర్పూరాన్ని అక్కడక్కడ ఉంచాలి ఇలా ఉంచడం వల్ల ఆ వాసనకి చీమలు రాకుండా ఉంటాయండి చీమలు రాకుండా ఉన్నంత వరకు అప్పుడప్పుడు పెడుతూ ఉండండి ఎయిత్ టిప్పు కాఫీ పొడి మనం కొనుక్కున్న తర్వాత కొద్ది రోజులకే గడ్డగట్టిపోతూ ఉంటుంది పెద్ద బాటిల్ కొనుక్కుంటే చాలా రోజులు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొనుక్కుంటుంటాం కానీ కొద్ది రోజులకే అది గడ్డగట్టుతుంది అలా గడ్డగట్టకుండా ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఈ కాఫీ పొడి బాటిల్ని ఫ్రిడ్జ్లో కానీ ఫ్రీజర్లో కానీ ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చండి గడ్డగట్టకుండా ఇన్ని రోజులైనా అయిపోయేంత వరకు పొడిగానే ఉంటుంది నైన్త్ టిప్పు 
కోడి గుడ్డని ఉడకపెట్టిన తర్వాత కట్ చేస్తూ ఉంటే పచ్చసాని సపరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనం బజ్జీలు చేసుకోవాలన్నా వాటికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా అలా సపరేట్ కాకుండా ఉండాలంటే కోడి గుడ్డు కట్ చేసే కత్తిని నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంటాయి చూడండి వాటర్ వాటర్లో తడిపి తర్వాత కట్ చేసుకుంటే పచ్చసాన సపరేట్ కాకుండా ఉంటుంది ఈ టిప్ మనకు బజ్జీలు చేసేదానికి వాటికి బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి టెన్త్ టిప్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి ఈగలు ఎక్కువ వస్తుంటాయి కదండి అది కిచెన్లో అయితే చెప్పక్కర్లేదు ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంటాయి వాటిని పోగొట్టాలంటే ఏం చేయాలంటే నీళ్లలో కొంచెం పసుపు వేసి ఆ నీళ్లతో కిచెన్లో ఫ్లోర్ని కౌంటర్ టాప్ని ఇల్లు కూడా తుడుచుకోవచ్చండి అలా తుడిస్తే ఈగలు రాకుండా ఉంటాయి కొంచెం పసుపు కలిపితే చాలు మనకు ఈగలు బెడతబోతుంది లెవెంత్ టిప్పు మనం బజ్జీ పకోడా స్నాక్స్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి నూనె పొంగిపోయి స్టవ్ మీద అంతా పడిపోతుంది అది క్లీన్ చేసుకోవడం చాలా పెద్ద పనిగా ఉంటుంది కదండి అలా కాకుండా డీ ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఆ విధంగా పొంగకుండా ఉండాలంటే కొంచెం చింతపండుని ఆయిల్లో వేసి తర్వాత బజ్జీ కానీ పకోడా కానీ చేసుకుంటే నూనె పొంగకుండా ఉంటుంది పని ఈజీగా అయిపోతుందండి ట్వెల్త్ టిప్పు మామూలుగా మనం వంటలు యూజ్ చేసే సాల్ట్ ఉంటుంది కదా అది మనం జనరల్గా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ప్లాస్టిక్ దానిలో కానీ గ్లాస్ దానిలో కానీ పెట్టుకుంటుంటాం ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోకూడదు అలా ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే దానిలో ఉన్న ఐడెన్ గాల్లో కలిసిపోతుంది ఆ సాల్ట్ యూజ్ చేస్తే మనకు ఐడెన్ డిఫిషియన్సీ వస్తుంది అందుకని ఎప్పుడు సాల్ట్ పైన మూత వేసి క్లోజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి కోడి గుడ్లని తీసి పెట్టేటప్పుడు యూజ్ చేసేటప్పుడు చేయి జారి కింద పడిపోతుంటాయి అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతుంటాం క్లీన్ చేసినా కానీ వాసన వస్తూనే ఉంటుంది అవి ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఆ ఎగ్ని పై పైన అంతా తీసేసి ఆ ప్రాంతంలో ఉప్పు చల్లి మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉంచి తర్వాత క్లీన్ చేసుకుంటే అంతా బాగా క్లీన్ అయిపోతుంది వాసన కూడా ఉండదండి ఇది తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఫోర్టీన్త్ టిప్పు వంట చేసేటప్పుడు మనం కూరగాయలను కట్ చేస్తుంటాం కూరగాయల్లో ఉండే వాసనలు మరకలు చేతి కంటుకుంటూ ఉంటాయి ఇలా ఉల్లిపాయల్ని వెల్లుల్లి క్యాబేజీ ఇంకా కొంచెం కూరగాయల్ని మనం కట్ చేసాం అనుకోండి అవి అంటుకొని చేతులు జిడ్డుగా వాసన వస్తూ ఉంటాయి అవి పోవడానికి ఒక బంగాళదుంప ముక్కను తీసుకొని ఇలా కొంచెంసేపు రబ్ చేసి తర్వాత కడిగితే వాసనలు మరకలు అన్నీ పోతాయండి ఫిఫ్టీన్త్ టిప్పు బూస్టు హార్లిక్స్ బోర్నవేట అటువంటివి పాలలో కలుపుకొని తాగడానికి తెచ్చుకుంటుంటాం అవి కొద్ది రోజుల తర్వాత గడ్డగట్టిపోతూ ఉంటాయి అలా గడ్డగట్టకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఐదు ఆరు నెలలు ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి నేను ఈ బూస్ట్ని నాలుగు నెలల ముందరే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను దాని గురించి అసలు మర్చిపోయాను ఈరోజు తీసి చూస్తే ఇంకా చాలా పౌడర్ లాగా ఫ్రెష్గా ఉంది చూడండి ఈ విధంగా హెల్త్ మిక్స్ వాటిల్ని బూస్ట్ కానీ హార్లిక్స్ కానీ వేవా కానీ ఏదైనా ఇలా ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇవేనండి ఈరోజు టిప్స్ మీకు ఏ టిప్ పీస్ఫుల్గా ఉండిందో నాకు మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచిం